നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മെഡിസിൻ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫാർമസി ഓക്കെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരിയർ ഓപ്ഷൻസും സ്റ്റഡി പ്ലാൻസും ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡിങ് ഡിഗ്രിയൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇന്ന് വേറിട്ട് നമ്മൾ ഫാർമസി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ മെയിൻലി വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സുമായി ഇത് ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോ ടുഡേ ഓക്കെ സോ ദ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ് ഫാർമസി എന്താണ് ശരിക്കും ഫാർമസി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ രണ്ട് സ്ട്രീം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രീം പൊതുവെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എം ബി ബി എസ് എം ഡി ആ രീതിയിൽ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഫാം ഡി ഫാം ഫാം ഡി ഫാർമസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് മനസ്സിലാക്കൽ ആദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ദി ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ചില ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ പോകും പഠിച്ചതിന് ശേഷം തെറ്റിദ്ധാരണ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്ലി മിസ്റ്റേക്ക് വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തേത് സൊ ടോക്കിംഗ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് എം ബി ബി എസ് പോലുള്ള കോഴ്സസ് എം ബി ബി എസ് പോലുള്ള കോഴ്സസ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടറാവും ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു രോഗി ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതിന് നിങ്ങളൊന്നുകൂടി എന്താ പറയുന്നത് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിങ്ങൾ പല രോഗങ്ങളും ശരീരത്തിൻ്റെ പല കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും കൂടാതെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും രോഗം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം ഒരു സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് പൊതുവെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് മെഡിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഫാർമസിയാണ് നമ്മളുടെ പിന്നെ സ്റ്റഡിങ് സ്കോപ്പെങ്കിൽ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ദ മെഡിസിൻ ഓക്കെ ഇനി ഫാർമസിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ ടു സ്ട്രീംസ് വൺ ഈസ് ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് രണ്ടാമത് ഫാർമകോളജി റിലേറ്റഡ് എന്താണ് ഫാർമസി ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെഡിസിൻ ഓൾറെഡി ഷെൽഫിലുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അതെങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് രോഗിയെ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റൻ്റെ ജോലി ഓക്കെ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഫാർമകോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഡിസിൻ കാരണം ഏതൊരു കമ്പനിയും ആദ്യം മെഡിസിന് പിന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് അത് ശരിക്കും പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്വാധീന സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്താൻ പോകുന്നതെന്നും അത് ശരിക്കും ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഫാർമകോളജി വിൽ ഡീൽ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഫാർമസിയിലേക്ക് മെഡിസിൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ മെഡിസിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഫാർമകോളജിയിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫാർമകോളജി റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ സ്ട്രീംസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പഠന സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഡി ഫാം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി അതായത് ഇതൊരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് വർഷമാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടാതെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസിങ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് വളരെ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സാണ് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ ലൈസൻസ് തരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ടു വർക്ക് ഇൻ എ ഫാർമസി ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഹാവ് ലൈസൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ
എം ഫാം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫാർമസി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പല സ്പെഷ്യലൈസേഷനും എം ഫാമിലുണ്ട് എം ഫാം പഠിച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു ഇറ്റ് ഈസ് എ ടിക്കറ്റ് ഫോർ യു ടു ടു ദ റിസേർച്ച് ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് മെഡിസിൻ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് റിസേർച്ച് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫൈൻഡിങ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ശരിക്കും എം ഫാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അവസാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലാഡറിൽ ഫാം ഡി അതായത് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ ഫാർമസി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആറ് വർഷത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമകോളജി മുതൽ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് വരെയുള്ള സബ്ജെക്ട്സാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഫാ ഫാം ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ ഫാർമസി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വാണ്ട് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേഴ്സ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഫാർമസി മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അല്ലെ പുതിയ മെഡിസിനെ കണ്ടെത്താനുമുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ ഫാർമസി ഓക്കെ സോ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ ഫാർമസി ആൻഡ് എം ബി ബി എസ് എം ബി ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സർജറി ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ ഫാർമസി പഠിച്ചത് പോലെ നിങ്ങൾ മെഡിസിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് എം ബി ബി എസ് എം ഡി ആരുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ ആർ സ്റ്റഡിങ് ആക്ച്വലി അബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഡോക്ടർ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു ഒരു ഫാർമസിനേക്കാളും പക്ഷെ ശരിയായ മെഡി മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറിൻ്റെ ചാലഞ്ചാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം പുതിയ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന പുതിയ ഫാ എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ ഫാർമസിയെക്കുറിച്ചും പുതിയ മെഡിസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റഡ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ മെഡിസിൻ അല്ലെ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ മെഡിസിനും അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരും ഈ ഡോക്ടറും ഫാർമസിസ്റ്റും തമ്മിൽ കൂടിക്കലർന്നാൽ ശരിക്കും ഒരു രോഗിയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് സെഷൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് പുട്ട് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ബിലോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോ